안녕하세요 판타리얼 동물원입니다 지난 시간에 제가 퀴즈를 냈었죠? 자 치타라고 하는 A와 표범이라고 하는 B 당신은 누구의 편을 들어주실 겁니까? 아직 결정하지 못하셨다면 시간 더 드리겠습니다 결정하셨나요? 정답은 A 친구가 말한대로 치타입니다. 치타와 표범은 둘다 아프리카에 대표하는 고양이가 동물 중 하나인데 전박이 무늬 때문에 헷갈려 하는 경우가 있죠. 하지만 자세히 보면 많은 차이가 있습니다. 먼저 치타의 무늬는 단순히 전박이 무늬고 눈에서부터 주둥이 옆을 지나가는 굵은 누상선이 특징입니다. 또한 발톱 숨기는 다른 고양이가 동물과는 달리 발톱 을 숨기지 않아 먹이를 추격할 때 빠른 속도를 낼수 있고 빨리 달리기 위해서 몸매가 날렵한 편이죠. 반면 표범의 무늬는 자세히 보면 가운데가 빈 도넛 모양이고 다른 고양이과 동물처럼 발톱을 숨길 수 있으며 치타에 비해 몸통에 굵은 편입니다. 아 여담으로 이들과 비슷하게 생긴 동물이 남아메리카 있죠. 제 기후는 크고 넓은 머리에 작은 점들이 있고 몸의 무늬를 자세히 보면 검은색 테두리 안에 점이 박혀 있습니다. 이렇게 몸의 무늬와 체형을 자세히 보면 이들의 차이를 구분하기도 쉽죠. 이번엔 다른 맹수들을 만나보러 가시죠. 자, 이중 누가 늑대일까요? 찾으셨나요? 왼쪽이 늑대, 오른쪽은 코요테입니다. 이 둘은 같은 개과 동물로서 심지어 둘 사이에서 코이올프가 태어날 정도로 가깝지만 전체적인 덩치와 얼굴을 보면 차이를 발견할 수 있습니다. 보통 우리가 늑대라고 부르는 종은 회색 늑대로 아종마다 차이가 있지만 평균 105에서 160cm로 개과동물 중 가장 큰 종입니다. 반면 코올테의 몸길이는 75에서 125cm로 회색 늑대보다 더 작습니다. 그리고 주둥이를 보면 코는 늑대가 코요테보다 더 크고 주둥이 역시 더 넓습니다. 그리고 귀는 코요테가 늑대보다 더 길고 뾰족한 편이죠. 아 참고로 갈기 늑대라는 동물이 있는데 진짜 늑대가 아니고 회색 늑대랑도 개통적으로 거리가 있습니다. 오히려 갈기 늑대에 가장 가까운 동물은 개잡이 여우라고 할수 있죠. 다음 문제 이둘중 누가 고양이일까요? 찾으셨나요? 정답은 오른쪽이 고양이, 왼쪽이 살킹이라고 불리는 살개입니다. 여러 구조 중 아기 고양이인 줄 알고 데려와서 돌봤더니 알고 보니 살개였다는 얘기가 있을 정도로 살과 고양이는 많이 닮았죠. 뭐 고양이의 경우 품종도 다양하고 색상도 다양해서 이런 고양이랑 살과 구분하는 건 어렵지 않겠지만 이런 색깔 가진 고양이랑 살과 구분하는 건 힘들 수 있죠. 이런 둘을 구분하는 가장 확실한 방법은 귀 뒤편에 있습니다. 사계 귀 뒤쪽엔 흰색에 가까운 누런 반접이 있지만 고양이에게 없죠. 그리고 이 둘은 분류 단계에서 속에서부터 차이가 있고 오랜 시간 동안 완전히 독립된 진화 과정을 거쳤습니다. 마지막 문제 여기 거대한 거북 둘이 있습니다. 이중 누가 갈라파고스에서 왔을까요? 정답은 댓글을 남겨주세요. 지금까지 환상과 현실 넘나드는 이야기 동물원 판타리얼 동물원이었습니다. 구독과 좋아요 눌러주시고 다음 시간에 만나요.